എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം എല്ലാ വേറെ ബ്രാഞ്ചസിന് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ സൈൻ എടുക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് വരുമ്പോൾ എസ് എഫ് ടി ബി എം ഡി വരയ്ക്കുന്ന കേസാണെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വളരെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൾ So, what is shear force? Shear force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ബീം ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബീം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സക്സറൽ മെമ്പർ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് ലോഡിങ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബീമാണിത് ആൻഡ് ബീമിൽ ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം എന്താണ് ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ ഈ ഡെഫിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എഴുതുന്നത് ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിഷൻ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സെക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആസ് യു ഓൾ നോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ബീം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിന് ഒരു സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് മീൻസ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിൻ്റെയും ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ആണ് വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് സൈൻ സൈനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ യു ക്യാൻ ലുക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബി എം കൊണ്ടാണ് ഡൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം തന്നെയാണ് അതായത് വിത്ത് സൈൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആക്ടിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സെക്ഷൻ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മൊമെൻറ്റുകളുടെയും ഓൾജി ബ്രേക്ക് സമയം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഒരൊറ്റ വേർഡ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ടിപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ വോട്ട് ഇസ് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഇതൊരു ഭീമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭീമിൽ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്ഷൻ ആ
നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൺ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സൈൻ മാറ്റി എടുത്താൽ മതി സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പ് വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്ത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വരയ്ക്കുകയാണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സൈഡ് ഫിക്സഡും അടുത്ത എൻ്റെ ഫ്രീയുമായിട്ടുള്ള ബീമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് പി താഴെ കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്യാൻഡി ലിവറിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാമാണ് പി ഫോഴ്സ് താഴെ കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ പി ഫോഴ്സ് കാരണം എന്തായാലും ഈ ബീമിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഹോഗിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേരിട്ടാണ് പറയുന്നത് സാഗിങ് ആൻഡ് ഹോഗിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ സാഗിങ് ആണോ ഹോഗിങ് ആണോ ഇതിൽ ആരാണ് പോസിറ്റീവ് ആരാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുക എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ബീമിൻ്റെ ആരോ ഹെഡ് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ആരോ എവിടെ വന്ന് തട്ടി ഈ ബീമിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി ആരോ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബീമിൽ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ആരോ വന്ന് ഈ ബീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീമിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബീം എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല ആരോ കൊണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഈർക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ആരോ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ബീം ദ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഷേപ്പിൽ റിവേഴ്സ് യൂ പോലെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മൈൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ സ്മൈലിക്കകത്ത് ഒരു സാഡ് സ്മൈലിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഇത് സാഡ് സ്മൈലിയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹോഗിങ് ബീം അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോഗിങ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഹോഗിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റ് പി കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഗിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ ബീം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ സാഡ് ആണ് സോ വി ആർ ടേക്കിങ് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ സാഗിങ് സോറി ഹോഗിങ് ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം സാഗിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഹോഗിങ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഈ ആരോ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബീം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സാഡ് സ്മൈലി അതെന്താണ് ഹോഗിങ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിങ് വേറൊരു മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക വേറൊരു തൽക്കാലം ഐ എം ടേക്കിങ് ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്വേർഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് എടുത്തത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് അപ്വേർഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും എനിക്ക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ആയിരണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആരോനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ബീമ് ഈ ഈർക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈർക്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് താഴോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ത് ചെയ്യും സാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും സാഗിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു വയറ് വല്ലതും വാ സാഗ് ചെയ്യുന്നുള്ള സോ ദിസ് ഇസ് സാഗിങ് ഈ സാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്മൈൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹാപ്പി സ്മൈൽ ഹാപ്പി സ്മൈലിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുക സോ ഹാപ്പിയാണ് സോ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാഗിങ്ങും ഹോഗിങ്ങും ഹോഗിങ് ആണെ പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സാഡ് സ്മൈൽ ഓർത്ത് വെക്കുക സാഗിങ് ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഫേസ് ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടു ടേക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് റൺ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്വേർഡ് നെഗറ്റീവും ബെൻഡിങ
എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുക ബി സി ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എന്താണ് ഫോഴ്സസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒന്നും സി വരെ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കാനില്ല ബിക്കോസ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് സി വരെ ഇല്ല പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്വേർഡ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് സോ ഡൗൺവേർഡ് വന്നുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് എഫ് ഡി അതായത് ഇവിടെ വേറെ ലോഡൊന്നും ഇല്ല ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സിൽ ആവശ്യമില്ല ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ എസ് എഫ് ഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ബി എം ഡിയിലേക്ക് വരാം ബി എം ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അത് ജസ്റ്റ് ആരോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബീം ഇങ്ങനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സൊ മാർക്ക് പോയിന്റ്സ് ബി സി എ ഓക്കെ ഇനി മൊമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് അതായത് ബിയും സിയും എടുക്കുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എം ബി ആൻഡ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ആണ് എം ബി മൈനസ് എം സി ഇനി എം ബി നോക്കാം എം ബിയിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എം ബിയിൽ എസ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സോ എം ബിയിൽ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എം ബിയുടെ വാല്യൂ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നതിനേക്കാളും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാഗിങ് ഹോഗിങ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ മൊമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മുട്ടിക്കുക മുട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സാഡ് സ്മൈൽ ആയി സോ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഏരിയ ഒന്നും ഇല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ എം ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എടുക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സി മൈനസ് എം എ ആണ് ഓക്കെ എം സി മൈനസ് എം എ ഇവിടെ നമുക്ക് എം സി എം സി അപ്പുറത്തേക്ക് സോ എം സി സീക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ എം സി മൈനസ് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വഴി ഈ ഒരു ഷെയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു കാൻഡിലിവ ബീമുണ്ട് ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെൻറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ആൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് എ മൊമെൻറ്റ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഫ്രീ എൻഡിൽ പേര് കൊടുക്കുക ബീമിന് എ ബി ആൻഡ് സി സോ എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുക ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു മൊമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒര
ഏരിയ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ മൊമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ആരോ കൊണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടിക്കുക അവിടെ ബീം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നെഗറ്റീവ് സോ എം സിയിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എം ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മൈനസ് എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോ അവിടെ ഏരിയ ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എം ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എം ബി മൈനസ് എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ഏരിയ എടുക്കുക ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു സോ എന്ത് വരെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സോ എം ബിയുടെ വാല്യൂ എഗെയിൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് മൈനസ് എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദോ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അവിടെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രസിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം സീല് നമുക്ക് എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയിൽ സോറി സീൽ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ബിയിലും എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് എയിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം സോറി പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും എല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് വരും സോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇതാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ് സിംപ്ലി പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് 